Hello everyone, welcome to our new video. So, in this video, we the transportation problem. That is the lowest cost entry method. We will solve it. We explain it. This is part 2 of the video. In the previous video, we the transportation problem. We will various types of methods. We will explain it. That is the matter. Northwest corner road method. We will solve the transportation problem. We will solve it. In the previous video, we will solve it. In the second part, we will talk about the method. lowest cost entry method, that is the matrix minima method, we will solve the transportation problem. That is why we will talk about the steps. We will talk about the lowest cost entry method. We will talk about the transportation problem. In the steps, first step, choose the cell having the lowest cost in the matrix. Then allocate there the maximum possible, which is the row or column minimum. Cross off the row or column that is totally exhausted. So, the first step in the chain in which we are in transportation problem with matrix we are in the matrix. We are in the matrix. We are in the matrix. The lowest value is the cell A. The cell value is the lowest cost and the lowest value is the cell A. In that cell, we have a royal value and a column value. The minimum value is the same. Now, we have a lowest cost entry method. We have a lowest cost entry method. We have a lowest value on the cell. Vocês and now with step, we have to go to the reduced matrix and go to the column and go to the column. We have to go to the matrix and we have to go to the matrix. We have to go to the lowest value in the cell. We have to allocate the cell in the cell. Step 3. Continue this process until all values are exhausted. Now step 3 is to go to step 1 and step 2. Continue to go to the cell. एप्पल नम्बर कार्य नहीं चाहिए ना नम्बर सप्लाई एंड डिमांड वैल्यूज नम्बर मौके पे हैलोकेट चाहिए तो कार्यों पर देख के नम्बर की स्टेप्स स्टॉप चाहिए अब हम नम्बर फुली हैलोकेशन चाहिए तो कार्य नहीं करना इन आने शेष हम आठ स्टेप पे आए नम्बर आने के वैल्यू कंट्रोल चाहिए मरे अब हम इधर we have a lowest cost value in the cell A. We have a lowest cost value in the cell A. We have a allocation in the cell A. Okay, so transportation problem, lowest cost entry method is used to be able to solve it. We have to consider a few examples. We have 4 rows and 3 columns and demand supply. We have to start the transportation problem with any transportation problem. We have to start the transportation problem with the supply and demand. We have to start the transportation with balanced transportation and unbalanced transportation problem. We have to start the first step. So, I have to start the exam with a balanced transportation problem. Then, we have to start the demand and supply. So, it's a balanced transportation problem. Okay, so we have to look at the lowest cost entry method. We have to look at the first step. We have to look at the lowest cost and lowest value of the cell. We have to look at the allocation. If we have this matrix, the lowest value is 1. Okay, the lowest value is 1. अगर सुबह में मनु को नोकार नहीं है तो इनमें रेंड सेलेक्ट कर वाला कांड करना है, ओके? अगर हम कंफ्यूशन आ रहा हूँ, इनमें एन सेलेक्ट आने में आप एलोकेशन आते हैं ना नमक का, ओके कंफ्यूशन में आवश्यक नहीं है, तो हमको एन सेलेक्ट आने में इनमें नमक का एलोकेशन आता होगा। 
ലോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എൻട്രി മെത്തോഡിന്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള സെല്ലിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നിലധികം നമ്മൾ ആ ഒരു ലോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള സെൽ സെയിം സെൽസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സെല്ലിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അലോക്കേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫ് ടു ഓക്കെ എഫ് ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വണ്ണിലാണ് അലോക്കേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലാണ് ഞാൻ അലോക്കേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അലോക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതായത് ഡിമാൻഡ് വാല്യൂ എയ്റ്റീൻ ആണ് സപ്ലൈ വന്നിട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് സോ റോയല് കോളത്തിന്റെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ സപ്ലൈ എയ്റ്റേ ഉള്ളൂ സോ മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എയ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് എയ്റ്റ് നിൽക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു റോ കംപ്ലീറ്റ്ലി എനിക്ക് ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു എഫ് ടു എന്നുള്ള റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എയ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര വരും ടെൻ ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇനി ബാക്കി ടെൻ ഡിമാൻഡ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ടു ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റോസ് ആൻഡ് കോമ്പിസ് വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡ്യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ റെഡ്യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് വരുമ്പോൾ എഫ് ടു ഇല്ല എഫ് ടു ഇല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള റോസ് ആൻഡ് കോമ്പിസ് വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡ്യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് ആണിത് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്ന സെല്ല് ഏതാണോ ആ സെല്ലില് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്താം അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ ഇനി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നില്ല സോ നമുക്ക് വേറെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു സെല്ല് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ ആണ് ഡിമാൻഡ് ഈ എഫ് വൺ വീണ്ടും വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് സെവൻ ആണ് സോ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള സെവൻ നമ്മളിവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കോളം ഫുള്ളായിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ അത് നമ്മളത് ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ പോയി ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്നത് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീണ്ടും നമുക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ വെച്ചാൽ ബാക്കി റോസ് ആൻഡ് കോൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡ്യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് വരയ്ക്കും ഡബ്ല്യു വൺ പോയി അടുത്ത വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുക ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്ന സെല്ല് ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അറിയാം പിന്നെ ടു ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ അടുത്ത അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ട സെല്ല് ഏതാണ് ഈ ഒരു സെല്ലിലാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ടെൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ വരുന്ന ഏതാണ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ആ സെവൻ നമ്മളിവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എഫ് ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ ബാക്കി ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പം ടെന്ന് നമ്മൾ സെവൻ കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കി ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഫോർ വെച്ചുള്ള അടുത്ത റെഡ്യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സെയിം വാല്യൂസ് ആണ് എല്ലാ സെല്ലിലും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടിടത്ത് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ രണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അലോക്കേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ എഫ് ത്രീ ഡബ്ല്യു ടു എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെല്ലാണ് ഈ ഒരു ഫോണിലാണ് ഞാൻ അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത് സെവൻ ആണ് ഞാനത് സെവൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു റോ ഫുള്ളായിട്ട് പോയി ഇവിടെ നയൻ സെവൻ ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയോട് വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീണ്ടും റെഡ്യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് വരയ്ക്കാം റെഡ്യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിതാ
ടോട്ടൽ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു അലോക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാംസിനൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ കാണിക്കണം ഓക്കെ എങ്കിലും എങ്കിലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അലോക്കേഷൻ ചെയ്ത ഒരു മെട്രിക്സും കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആൻസർ ഫുൾ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് നമ്മൾ വരച്ച കമ്പനിക്ക് അലോക്കേഷൻ ചെയ്ത സെൽസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റാണ് ടൂ സെവനും സോ സെവൻ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് വന്നിട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ സോ ഇനി മൊത്തം നമ്മൾ ഈ സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ ാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഒരു ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എൻട്രി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ലോസ് കോസ്റ്റ് എൻട്രി മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് മിനിമ എന്നിവ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോക്കകത്ത് അടുത്ത മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താ